मोहब्बत होना बड़ा मुश्किल काम है मन में हो और मुख में हो और हो और मन अलग मन में कुछ और दिल में कुछ और मन में कुछ और तो दिल में कुछ और तो इसको कहते हैं कच्चा है ये अभी पक्का नहीं है ये अभी कच्चा है झूठा नहीं कह रहे हैं दोषी नहीं कह रहे हैं पापी नहीं कह रहे हैं शब्द ले रहे हैं कच्चा है पुराने समय में और आज भी गांव में घड़े लोग खरीदते पक्के घड़े का मोल देके पर ठोक बजा के लोग लेते हैं और कच्चा होए ठोकने पे आवाज सही ना आए तो लोग कहते ये नहीं हम लेते जब आपको घड़े भी पक्के चाहिए तो रब को अपने आशिक भी फिर पक्के चाहिए होते कच्चे नहीं चलते और उसी प्रमाण से ये भी कह सकते हैं कि गुरु को शिष्य भी पक्के ही चाहिए होते हैं कच्चे नहीं चलते पर कच्चे को ही पका के पकाया के पका के पका के पक्का किया जाता है पर प्रश्न ये उठता है कि क्या शिष्य अपने आपको पकवाने के लिए तैयार है कच्चे घड़े को आग में रखा जाता है उपले लगाते हैं अवन सा एक होता है उनका गोहे के उपले गोबर के उपले बन के अंदर लगाते लकड़ी लगाते कोयला लगाते और कच्चे घड़े अंदर रख दिए जाते कुमार उसको मुंह बंद कर देता है और फिर सर्टन टेम्परेचर तक उसको पकाया जाता है मैंने वो मिट्टी का घड़ा उस आग की तपिश को वो सहेगा और सहता रहेगा कब तक जब तक कुम्हार खोले नहीं अच्छा खोलने के बाद वो निकालता है और एक चेकिंग क्यूसी उसकी वहीं हो जाती है ये पका है या नहीं पका अच्छा ना पका हुआ तो कुमार उस बने हुए और पकाए हुए घड़े को भी डंप कर देता है मिट्टी में वापस मिट्टी डंडा मार के खुद ही तोड़ देता है और प्रोसेस फिर शुरू हो जाएगी क्या मिट्टी को फिर पानी से गूंधा जाएगा फिर उसको पैरों के तले कुमार अपने पैरों से दबा करके मसल मसल के उसको नरम करेगा फिर से चाक में चढ़ाएगा फिर चाक घूमेगा फिर घड़ा बनेगा फिर से उसको उस आग में डाला जाएगा तो घड़े बनने की एक प्रोसीजर है बीच में नहीं छोड़ सकते आधा कच्चा किसी के काम ना आएगा आधा कच्चा बिकता भी नहीं है पक्का ही बिकता है कच्चा बिकता नहीं है तो जब कच्चे घड़े नहीं चलते तो कच्चे मन कैसे चलेंगे अभी मन क्या है वो दो पार्टों में फंसा हुआ होता है मन को संसार दिखता है संसार भोगता है संसार की ओर भागना चाहता है परमात्मा दिखता नहीं परमात्मा भोगा नहीं परमात्मा जाना नहीं इसलिए परमात्मा एक कल्पना एक ख्याल एक भावना बन के रह जाता है गुरु कहेगा भजन कर मन है संसार को याद करने से फुर्सत लगे तो कुछ और करे ना एंड मेनी टाइम्स जीव की ट्रेनिंग क्रोधी होने की है जीव की ट्रेनिंग वासना में जाने की है जीव की ट्रेनिंग भूल में रहने की है जीव की ट्रेनिंग भटकने की है वो ट्रेनिंग बड़ी पुरानी है कब से जन्म से अब उस ट्रेनिंग से बाहर आना थोड़ा सा दुष्कर हो जाता है 
तो फिर जीव के मन में एक लड़ाई चलती है भोगना वो संसार चाहता है पर मन के किसी कोने में ईश्वर भी चाहता है मजे संसार में आ रहे हैं इट्स इजी ना पांच सौ हजार रुपए की शराब की बोतल ली गिलास में डाली पी ली आ गया मजे स्त्री पुरुष का संजोग हुआ भोग हुआ आ गया मजा इसमें अब कौन सी डेरी दूरी खाने की वस्तु खरीदी खाई आ गया मजा क्या मुश्किल कोई देखने की जगह गए कोई झरना कोई सी साइड कोई माउंटेन कोई पार कोई बगीचा कोई फॉरेन लैंड गए You just need money and go and see and once you are there you enjoy it. पर आपसे कहीं परमात्मा का रस चखो किस दुकान में मिलता है किस बुकिंग एजेंट से टिकट बुक कराओ कि भगवान के घर लैंड हो जाओ तुम भगवान अगर साइट सींग साइट होता तो एजेंट गाइड सब काम आ जाते पर जो अंदर ही बैठा है उसको जानने देखने के लिए किस एजेंट से आप हेल्प लेंगे कहां की टिकट करावेंगे कहां जावेंगे कहां जाया जा सकता है बोलो देखिए जब आप यहां वहां यहां वहां तीर्थों में भी जाते हो आई एम नॉट सींग डोंट गो प्लीज गो इट्स नाइस टू ट्रेवल इट्स नाइस टू सी द वर्ल्ड बट द क्वेश्चन इज वेन यू गो फॉर इवन पिलग्रिमेज वट यू सी इज ए सर्टन बिल्डिंग और वहां जाते हो तो पता चलता है यहां पांडवों में जो भीम थे ना उन्होंने तपस्या करी थी यहां पर युधिष्ठिर ने तपस्या करी थी बद्रीनाथ जले जाओ वो बोलते हैं यहां पर अर्जुन ने नारायण के एक जन्म में जब नर और नारायण थे तो दोनों ने यहां तपस्या करी थी तपस्या की जगह हरिद्वार क्या है ऋषि भगीरथ के तप की जगह है काशी हमेशा ही महात्माओं की पसंदीदा जगह रही है शिव की पूरी है तो सब संत महात्मा रहना पसंद करते रहे एक समय तक गढ़ था वो तो आप कहीं चले जाओ किसी ऋषि किसी गुरु किसी महात्मा का वो तपस्थान होता है तो आप उसका तपस्थान देख के हमने भगवान का दर्शन कर लिया ये तो कह नहीं सकते हो तो बिल्डिंग ही देखी ना अ सर्टन टाइप ऑफ बिल्डिंग अ सर्टन एज ओल्ड बिल्डिंग 600 साल 800 साल हजार साल यू नो सर्टन एट हंड्रेड ईयर्स ओल्ड टेम्पल्स आर देयर इन इंडिया ब्यूटिफुल टेम्पल्स बट वेन यू गो वट यू सी इज अ बिल्डिंग एक इमारत दिखती है जिस इमारत में कभी कोई महात्मा या कोई कोई भक्त रहता था और यहाँ कभी कभी राजा लोग बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे क्योंकि मंदिर बनाने से पुण्य होता है उन्हें अपने पुण्य से मतलब है इसलिए वो बनवाते रहते थे आप जाते हैं आप देखते हैं कोई नदी होगी तो स्नान कर लेंगे जल भर लेंगे पर वो किसी की तप की जगह है किसी की तपस्या की जगह देख करके आपको वास्तविक रूप से क्या लाभ मिलेगा तो फिर वहां पंडितों को दुकान खोलनी पड़ी उन्होंने कहा यहां प्रणाम करने से बड़ा भारी पुण्य होगा यहां प्रणाम करने से पितृ तर जाएंगे यहां प्रणाम करने से पाप छूट जाएंगे तो पाप छूटवाने के लिए बड़ा लोभ है भगवान जाने क्या क्या पाप किए हैं इसलिए एवरीबडी इज सो रेडी टू टेक द डिप ओवर देर मुझे याद है बहुत पुरानी बात है अब तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है 
कि आप एकांत में मजे से कुछ देर गंगा के किनारे में बैठ जाओ तीन साल पहले कोशिश की थी पर फायदा कोई नहीं हुआ रात मुंह अंधेरे गए वहां भी पहचाने गए भीड़ जम गई तो पुरानी बात है चेहरा मेरा प्रसिद्ध नहीं था लोग पहचानते नहीं तो मैं बैठी हूं तो अब लोग आ रहे हैं वो अपना कर क्रिया कर्म पंडित से करवा रहे हैं और पंडित की ये करो ये करो ये करो ये करो वो जो कहे वो करते जा रहे हैं अब ये कर दो अब ये कर दो अब ये कर दो अब छाप दक्षिणा दे दो अब गाय की पूछ को हाथ लगाओ गाय दान हो गाय दान होगी गाय चलेगी गली में आधे घंटे बाद नया यजमान गाय वही है फिर पूजा हुई फिर गाय दान पूछ पकड़ो दक्षिणा लो फिर वो गया फिर तीसरा फिर चौथा और हद तो ये थी वही गाय कई पंडितों के साथ मैंने देखी कॉमन इंटरेस्ट कॉमन रिचुअल लोग करके फटाफट निकल जाते हैं वो किसी का बाप मारा किसी का माँ मारा दुखी बेचारे रो रहे हैं कितनी फुर्सत है उसको ये देखी वही गाय है कि नहीं और फिर वो बोले स्नान करो स्नान करो तो वो कर रहे हैं तो पंडित जी को यकीन नहीं हो रहा था कि गंगा में खड़ा है तो मतलब और क्या करे तो सिर पकड़ के तुम भी लगाओ अच्छे से अच्छे से करो स्नान हाथ जोड़ लो हाथ जोड़ ले याद करो पिताजी को कर लिए मंत्र बोलो जो भी बोले वो रिपीट कर दो पता कुछ नहीं किसी को कि क्या बोल रहा है क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है ना रुचि नहीं है मेहनत नहीं करते और संस्कृत तो लगता जैसे शायद बड़ी मुश्किल होगी कहा मुश्किल भाषा है भाई देव भाषा है यहां पंद्रह दिन का एक कोर्स कराया था हमने पंद्रह ही दिन में आप संस्कृत भाषा में बोलने लग जाएंगे आराम से बातचीत कर सकते हैं कोई ऐसा मुश्किल नहीं अब वो करा रहे हैं लोग कर रहे हैं और पाप मुक्ति हो गई तुम्हारे पिताजी की सदगति हो गई चलो जाओ घर आप भी आ जाओगे जब तक कोई और ना मर जाए आप दोबारा कहा जाओगे आज को लोग गंगा जी में पूजा पत्री कराने तो वैसे भी नहीं जाते घूमने जाते सेल्फी लेते फेसबुक पे डालते चेकिंग होली बाथ इन गंगा हैश टैग हरिद्वार Who is interested to see your pot bellies? लटके हुए पेट की फोटो कौन देखना चाहेगा पर खींच खींच के फोटो डालते तो गंगा में भी उस भावना से नहीं जा रहे अच्छा चले भी जाए मैं तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि गंगा किनारे जाया कैसे जाता है तपस्या तो की जगह है वो ना कि सेल्फी लेने की ना कि बिना जाने समझे कुछ भी रूढ़ी बत मंत्रोच्चार करने की क्या करना है मालूम ही नहीं है पता ही नहीं है तो मन में संसार बसा है और मुख में राम राम चलता है पर ऐसा किया गया राम राम किस काम आएगा प्यारे तो शेख फरीद कहते हैं अपने मन और अपनी जुबान पर एक सी चीज लेके आ अगर तुम्हें संसार से राग आसक्ति मोह है तो फिर फालतू में भगवान की बात भी क्यों करनी स्टॉप द नॉन सेंस सच्चे हो जाओ कहीं तो पूरे हो जाओ न भगत पूरे न ठग पूरे इसलिए फरीद कहते हैं सच्चे मन से मोहब्बत होनी चाहिए संसार जानते हैं परमात्मा जानते नहीं परमात्मा जानने के लिए अपने भीतर मन को एकाग्र अंतर्मुखी करने की आवश्यकता है वो करते नहीं अंदर का क्या पता चलेगा संसार को छोड़ नहीं पाता है साधना में उतर नहीं पाता है। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम ना इधर के रहे ना उधर के रहे फरीद जी ने कहा खैर में बंदगी मांगो तो तुम भी मांगो ना फिर कहूंगी मन से मन से की गई पुकार 
मन से किया गया मंत्र बड़ा भारी चमत्कार दिखा देता है अभी के अभी यहीं के यहीं हो सकता है जैसे पानी पिया तो तुरंत प्यास बुझी गले की कराहट गई गला तर हुआ अभी ये तो नहीं कि हम पानी अभी पिए और होगा बाद में कभी इसे भाव से मन से प्रीति से युक्ति से विधि से मंत्र करे तो मन अभी के अभी ठिक जाए रुक जाए शांत हो जाए और जब आपका मन टिकता है रुकता है शांत होता है यूं जानो तीर्थ हो जाता है तुम्हें बाहर तीर्थ दिखते पर अपने अंदर जो तीर्थ है उसको तो देखते नहीं हो 